欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。肖战开启霸屏模式，玉骨窑六月底即将播出。肖战在近两个月可以说是最忙碌的了。关于肖战的电视剧一直播放个不停。先是有肖战与李沁共同出演的一部年代剧在央视播出，受到了一致的好评。紧接着，各种有关肖战的消息接连不断。骄阳伴我。《玉骨遥》这两部电视剧都是由肖战主演的，而这两部电视剧也有望在六月份和七月份播出，这也是暑假期间。由此可以看出，肖战的电视剧基本上在这几个月之间连续播放了很多部，有一种要霸屏的意思。首先是《玉骨遥》，传出来会在六月底播出，这让很多期待的小伙伴们更加的激动。可是到目前为止，并没有一个官方的说法，也没有官宣，具体的播放时间只是传出来的一个时间段，所以具体播放时间还有待官方给出一个答案，很有可能六月底不一定能够播得出来。对于这部电视剧，已经黄点了大家很多次了，因为之前有过官宣要播出，可是到了档期之后。因为各种原因全都下架了，所以在之后传出来的一些消息，粉丝们反而不太敢相信了。很多粉丝都调侃地说道：“难道这是另一种宣传的手段吗？”每个月都爆料一次，让大家都记住这部电视剧。虽然说对于官宣的的时间一直都没有确定，把大家弄得云里雾里的。但是粉丝们依然对这部电视剧很期待，毕竟都是肖战的铁粉，只是对经常改变播出时间有意见罢了，并不是对这个演员有意见。但是根据目前的情况来看，播出的时间仍然是存在很大的质疑。对于这很多小伙伴们都已经习惯了，并没有给太大的期待，毕竟期待越大，失望就越大。只是希望电视剧能够尽快的播出。从粉丝们的反响来看，大家的态度非常淡定，纷纷表示顺其自然即可，无论什么时候播出，支持就完事了。目前最重要的是肖战的肖春生，肖战主演的《梦中的那片海》一直都在轰轰烈烈开播中，和肖战、肖春生一起追梦，感受追梦过程中的乐趣。总之，祝福肖战，无论结果是什么，也无论什么时候和观众朋友们见面，这都不可能影响到肖战正常的发展状态。肖战的演艺事业非常顺利，从来都没有受到影响。希望肖战继续努力。这么多呆播剧，还有代言商务和新电影，主演的《射雕英雄传》也要开机了。祝福肖战在剧组工作一切顺利。肖战梦中的那片海勇夺二十五关，五个平台争先热播，有口皆碑。近日，肖战和李沁合作主演的《梦中的那片海》捷报频传，在热度和收视率这一块，《梦中的那片海》勇夺二十五个冠军，可谓是轰轰烈烈，不可阻挡。值得一提的是。这部剧已经有五个大平台争先热播，包括东方卫视和北京卫视等，有口皆碑，看过都说好。举行我肖战新剧《梦中的那片海》勇夺二十五个冠军，包括收视率冠军和热度冠军。除此之外，这部剧的市占率突破百分之二十大关，这样的数据可以很直观看出这部剧的影响力。再加上包括北京卫视、东方卫视在内五个平台都在争先恐后热播，有口皆碑，深受观众们的喜爱。从粉丝们的反响来看，大家也都纷纷表达了喜欢。作为一名优秀的实力派演员，肖战陆陆续续塑造了非常多经典角色，魏无羡、唐三。
顾毅也等都是令观众拍手叫好的经典角色，成为了不可多得的经典之作。另外，接下来的肖战还有非常多新角色带着和观众朋友们亮相，一想到这里都非常惊喜。总之，恭喜肖战！希望肖战继续努力，未来的路很长，我们会和肖战共同努力，携手并进，一起奔赴美好的未来。可能在这个过程中，肖战和粉丝都会承受起非常多的考验。没有关系，彼此之间已经建立起了深厚的情谊和坚不可摧的信任感，一定可以顺顺利利，越来越好。肖战、赵丽颖被网友说是证据苗子，你觉得肖战演技怎么样呢？今天，肖战、赵丽颖被网友说是证据苗子的消息上了热搜，引起了人们的热议。赵丽颖的演技大家都有目共睹，没得说。因为粉丝事件，肖战这个人一直争议较大。那么，你觉得他的演技怎么样呢？有人认为。这两年，赵丽颖和肖战确实转型，拍了好多正剧，但被捧为正剧苗子合适吗？尤其是肖战，本来演技就差，用面瘫式的表演方式演正剧，怎么能成功？当然，赵丽颖稍微好一点，但和《花千骨》中的表现仍是没法比。也有人认为，两人颜值高，但都不是那种花里花哨的。另外，两人很爱表演，也很努力。现在选择的剧本和角色都和自己很契合，驾驭的也还不错。然而，肖战在娱乐圈是受争议最大的。227肖战粉丝事件发生后，曾一度被全网黑。当时因为肖战粉丝的行为太不理智，言辞过激，肖战本人一下子成了网络公敌。他主演过的还是客串过的影视剧，均受到了抵制或差评。后来，官媒发文直言这是偶像的失格。迫于压力，肖战发长文向大众道歉，表示意识到了自己偶像失声的错误，并称愿意承担责任。近日，又有人还爆出了不少肖战的猛料，他专访的内容被指责撒谎成性。还被吐槽内涵王一博。此外，他还被网友批评随大流。他只敢和名人玩，对倒霉的名人敬而远之。何炅过生日时，不少明星现身为他庆生，唯独肖战在何炅落魄时避而远之，不见他的身影。对此，有网友称：“最近又有爆款作品了吗？”怎么突然就营销起来了？土豆还没凉，瞎也不看看自己家糊成啥样了，还拉赵丽颖下水，也不看看自己配不配。娱乐圈这些背后运营的逻辑，有时候挺奇怪的。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力，再见。